Baik, terima kasih rakan kita dari Melaka untuk uh, apa, memberikan perkhabaran baik gembira ya hmm. untuk tahun 2020 ini. Tahniah kepada ibu bapa yang telah pun menyambut kelahiran anak uh, baru. Ya, ya, tahun, tahun baru. baru. <laughs> ya, seri, uh, sembilan orang semuanya. Hmm. Ya, lima ini, lelaki. Lima lelaki dan empat, empat perempuan. perempuan setakat ini. Hmm. Uh, jadi kita harapkan semoga kelahiran itu dapat memberi makna yang lebih besar lagi untuk anda sekeluarga. InsyaAllah. Amin. Semoga <laughs> menjadi anak yang berbakti bukan sahaja kepada ibu bapa, keluarga. Hmm warga, uh, malah agama bangsa dan juga negara. InsyaAllah mm -hmm. uh, ini satu tarikh yang mudah untuk diingati kalau mm -hmm. anak anda lahir pada 1 hari bulan 1 2020. Baik, mm -hmm. kita uh, ingin mendengar, yeah. uh, menyaksikan sama-sama amanat daripada uh, yang berhormat Perdana Menteri sepanda tahun baharu 2020. Sama-sama mm -hmm. kita saksikan amanat yang diberikan. Mani Raib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur saya kerana sekali lagi kita rakyat Malaysia dapat bersama untuk menyambut tahun baru 2020 di dalam keadaan aman, sejahtera dan bebas. Tahun 2020 agak signifikan di hati saya. Semasa saya menerajui pentadbiran Malaysia pada kali pertama saya menerusi wawasan 2020 ketika itu telah menyasarkan tahun ini sebagai tahun bagi negara kita mencapai taraf negara maju. Namun begitu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita sedar bahawa sasaran itu tidak dapat dicapai sepenuhnya dan kerana itu kita telah menyediakan blueprint yang baru yang kita kenali sebagai wawasan kemakmuran bersama 2030. Dalam lain perkataan, kita telah melanjutkan sasaran tersebut ke tahun 2030 dan kita percaya kita akan dapat mencapai objektif tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapakah kita sering bercakap mengenai usaha-usaha untuk memaju dan mengemakmur negara. Ini kerana ia adalah amanah yang diserah kepada kita apabila kita menerima tanggungjawab menjadi kerajaan. Kerajaan tidak boleh bersikap berserah kepada keadaan semasa tanpa memikir strategi dan penerancangan yang difikir sesuai untuk memaju dan memakmur negara. Sebagai contoh, pada ketika ini harga sawit mencapai tahap paling tinggi sejak sekian lama. Kerajaan gembira dan bersyukur kerana rakyat yang mendapat untung daripada kenaikan ini. Tetapi di masa yang sama, kerajaan perlu mengingat rakyat yang menikmati keuntungan tersebut supaya berjimat dan menyimpan untuk hari-hari mendatang jika dan ketika harga sawit tidak sebegitu tinggi lagi. Di samping itu, kerajaan menerusi agensi-agensinya akan terus memperkenalkan dasar-dasar untuk memastikan rakyat dapat memaksimalkan hasil daripada industri tersebut selain mencebur ke dalam industri lain. Secara ringkas, kita perlu terus berusaha dan tidak bergantung kepada takdir untuk memaju diri kita. Baru-baru ini, kita telah mengadakan KL Summit di mana beberapa pemimpin negara Islam telah hadir dan berbincang secara khusus strategi dan kerjasama yang mampu meningkat ekonomi dan kemajuan negara-negara Islam. Selain untuk memaju dan membuat negara Islam tidak lagi bergantung kepada negara bukan Islam yang termasuk negara yang memusuhi Islam, Keran juga melihat KL Summit itu sebagai peluang untuk meneroka bidang-bidang baru yang kritikal dan perlu Bukan saja kepada umat Islam tetapi juga rakyat Malaysia yang menganut agama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, KL Summit itu 
juga merupakan peluang kita memperlihatkan kepada negara Islam yang lain bagaimana kita berupaya hidup bersama dengan penganut agama lain tanpa konflik dan pergeseran yang terlampau. Kita mungkin tidak sedar bahawa setiap kali kita mengadakan persidangan antara bangsa seperti KL Summit, Malaysia sebenarnya telah memperlihatkan kepada dunia betapa kita berjaya hidup aman damai di tengah kepelbagaian kita. Tidak pernah terlintas di pemikiran kita untuk memperkenal undang-undang mengasingkan rakyat atau pendatang berasaskan agama ataupun bangsa. Walaupun kita mempunyai beberapa peruntukan untuk kaum bumi putera, ianya untuk memastikan kelangsungan mereka dan bukan bersifat menidak dan mengambil hak rakyat yang lain. Kerana itu, kita dapati kekayaan negara tidak dipegang oleh bumi putera semata-mata malahan dikongsi dan dalam banyak keadaan dipegang oleh kaum yang lain. Perkara ini agak sukar difahami oleh negara-negara lain di mana kaum majoriti sering memegang kuasa dan ekonomi negara. KL Summit juga telah membuka mata kita kepada beberapa perkara. Tetapi khususnya saya ingin menarik perhatian kita kepada pentingnya rakyat negara yang tercinta ini bersatu padu demi kelangsungan kemajuan negara serta membina kekuatan bangsa. Kita lihat bagaimana beberapa negara yang turut serta dalam KL Summit ini yang menghadapi pelbagai sekatan. Bukan sahaja mereka berjaya mengatasi keadaan ini, tetapi mereka juga telah berjaya memajukan negara mereka. Ini bukan sesuatu yang datang bergolek, tetapi adalah hasil dari kebersedaran akan perlunya berusaha membina kekuatan bangsa menerusi kerajinan serta kegigihan mempelajari ilmu serta membina pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang tinggi dapat kita gunakan untuk membina kekuatan negara dalam pelbagai bidang. Hanya dengan menjadi sebuah negara yang kuat, kita dapat kekal merdeka dalam erti kata sebenar. Kita tidak perlu tunduk kepada sesiapa. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika masih ada di kalangan rakyat kita yang masih terperangkap dengan polemik politik yang tidak akan memaju diri, keadaan di luar tidak menjanjikan kita satu perjalanan yang mudah. Kegawatan akibat perang dagang antara kawasan besar dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan mendadak adalah faktor-faktor yang akan melakar hala tuju dunia dan negara. Kita perlu menerima keadaan ini dan berusaha memaju diri untuk menangani perubahan dan cabaran ini. Kita telah lihat bagaimana kemajuan teknologi digital telah mengubah cara perniagaan dan perkhidmatan. Mereka yang memahami perubahan ini telah mencari peluang untuk kerja dan pendapatan yang tidak berubah telah kehilangan punca kehidupan. Kerajaan akan terus membantu rakyat untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran baru ini menerusi program yang telah disedia dan akan diperkenal. Dan harapan kerajaan ialah Rakyat akan mengambil peluang ini dan bersama-sama dengan kerajaan untuk memajukan diri mereka. Apabila mereka berjaya, kerajaan dan negara turut menumpang kejayaan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri perutusan ini, saya sekali lagi pohon rakyat untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk memajukan negara ini dengan memajukan diri. 
Walaupun kita tidak dapat mencapai sasaran negara maju sepenuhnya, tetapi ada beberapa perisian negara maju yang boleh kita lakukan. Nilai-nilai seperti rajin, berdisiplin, menjaga kebersihan, bersifat tolak ansur, hormat menghormati, berbudi bahasa dan berjiwa besar adalah ciri-ciri yang membeza kita dari mereka yang tidak maju dan mundur. Sifat-sifat mulia ini mewakili kesemua budaya, agama dan bangsa dan kepelbagaian Malaysia seharusnya membuat kita lebih peka kepada nilai-nilai tersebut. Ayuh kita raikan persamaan dan pinggirkan perbezaan. Selamat Tahun Baru 2020. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Malaysia akan terus maju ke peringkat yang lebih maju daripada sekarang. Maju bukan daripada segi infrastruktur, tetapi maju juga dengan minda kita semua rakyat Malaysia. Dan saya yakin Malaysia akan lebih mewah, lebih maju dan lebih berkerjaya dengan harapan rakyat semua akan aman, makmur dan sentosa. Harapan negara supaya negara makin maju dan tidak akan berlaku perkara yang buruk dan akan kembali makmur seperti biasa. Untuk tahun 2020, tahun 2020 ni saya harap uh, negara lebih berkembang maju lah dari segi ekonomi dan juga dari segi kewangan negara lah. Harapan untuk negara supaya negara kita mestilah aman, bersih, um, uh, apa ni satu hati semuanya tak ada kira perkauman. Uh, harap negara lebih maju lah, buat, buat negara lebih aman lah harap 2020 nanti. Untuk negara, saya harap banyak peluang pekerjaan untuk kita punya generasi muda lah. Saya harap uh, negara kita akan lebih stabil. Uh, kita tahu banyak isu sekarang. Uh, saya harap kerajaan akan cuba menstabilkan keadaan lah. Ekonomi, sepatu itu semua sekali. Aa, saya mengharapkan semua bidang yang berkaitan, bidang sukan, pendidikan semua pun akan jadi lebih maju. Aa, itu saya harapkan negara kita akan lebih maju untuk 2020, mencapai wawasan 2020.